Projekt Spolupráce mladých lidí nezná hranic vznikl v loňském roce mezi obcemi Petrovice u Karviné a polskou obcí Zebřidovice. Tato spolupráce obsahuje mnoho typů aktivit, které jsou zaměřeny na zvyšování jazykových znalostí a dovedností žáků, na poznávání sociokulturního prostředí, ale také na soutěžení a soupeření ve sportovních odvětvích. Další setkání se uskutečnilo v pátek 27. ledna na České straně hranice, kdy žáci a žačky Polské základní školy Zebřidovice dorazili do Petrovic u Karviné, aby zde poměřili síly v několika sportovních disciplínách. Chlapci vyššího stupně soupeřili v sálové kopané. Tento turnaj se odehrál na stadionu Kovona v Karviné Novém městě. Dneska tady máme další akci projektu Spolupráce mladých lidí nezná hranic. Je rozdělená do tří částí. Tady v Kovon, na Kovoně hrajeme fotbal, v Markovicích malé děti mají závodivé hry a v Petrovicích filozofičně děvčata hrají vybíjenou. Nejlepší družstva dostanou diplomy a nějaké drobné ceny. Za měsíc bude podobná akce v Polsku. Budeme tam hrát vlastně míčové hry, zavodivé hry a protože Poláci mají i bazén na škole, tak vlastně budeme soutěžit i v bazénu. Je to světná zpráva, možnost kontaktu s Čehami, rivalizací, takže uvažuji, že světný pomysl i jak nejbardžej přiklásnout s takým iniciativou. Souběžně se odehrával turnaj mezi dívkami z vyššího stupně Petrovické a Zebřidovické základní školy v tělocvičně základní školy Petrovice. Družstva byla sestavena dle ročníků a turnaje se zúčastnilo šest týmů. Žáci nižšího stupně, tedy od druhé do páté třídy, soupeřili v disciplínách zaměřených na běh a koordinaci pohybů, kdy žáci přeskakovali překážky a klíčkovali mezi kuželi štafetovým systémem. My tady jsme žáci z prvního stupně, jak ze školy Petrovická, Markovická, tak Závacká a naši přátelé ze Žebřidovic. Dneska to byly štafety, různé typy štafet s překážkami, s náčiním. Myslím, že to bylo e, zajímavé a že se to dětem líbilo. No už se to počítá, už to tam vypadá, už tam není bodování, tudíž víme a za chviličku budeme vědět a znát vítěze. Všichni žáci bojovali o nejlepší umístění samozřejmě v duchu fair play. Nechyběla ani podpora ze strany spolužáků, kteří fandili na tribunách. Vítězové jednotlivých sportovních disciplín získali krom pohárů také věcné ceny, jako například volejbalové či fotbalové míče. Dneska se, hral, se nám hrál skvěle a vyhráli jsme skoro. Skoro první místo, zatím druhé. Hrálo se nám dobře. Ano. Dobře jsme hráli, no jsme vyhráli. Bylo super! Bylo dobře i fajně. Na pevno přijedeme znovu. Přetivníci byli šimně, ale přijdeme se odegrat. Tato setkání se budou konat po celý rok 2012. Další společná akce tohoto projektu se uskuteční v únoru. Ovšem tentokrát předvedou žáci své umělecké dovednosti ve zpěvu a tanci v soutěži talent. Z Petrovic u Karviné, Eva Ilková.